உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்மையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அட எக்ஸாமுக்கு முக்கிய பாவுடைய இருபத்தி ஓராவது செஷன்ல அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் ஸோ மாடல் எக்ஸாம் மூணுக்கான போர்ஷன் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒன் டே ஒன் லெசன் ஒன் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒன்று முடிச்சாச்சு மேக்ஸ் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்ப நம்ம அட எக்ஸாமுக்கு முக்கிய பாவுடைய இருபத்தி ஓராவது செஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் மிக முக்கியமான பாடமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதியை எடுத்து உங்களுக்கு வழங்க போறோம் ஸோ வேளாண்மை வேளாண்மை பத்தி கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மையில் கான்செப்ட் என்ன ஸோ அதனுடைய காரணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஸோ வேளாண்மை எத்தனை வகையான வேளாண்மை இருப்பதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதான் இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் ஸோ வாக நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இது எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியம் புத்தகத்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே வேளாண்மை என்றால் என்ன அப்படின்னா பயிர் உற்பத்தி மற்றும் அல்லாமல் நம்ம பயிர் உற்பத்திக்கு தேவையான அந்த உணவு உணவு அதுனா நமக்கு உணவு பயிர்களை பயிரிடுவது உணவு பகுதி அந்த உணவை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது எல்லாமே வேளாண்மை தான் அது மட்டும் இல்லாமல் தீவனமும் இதில் வருது ஸோ தீவனமும் வேளாண்மைக்குள்ளே வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேளாண்மைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கால்நடை வளர்ப்பையும் வேளாண்மையில் சொல்கிறாங்க ஸோ கால்நடை வளர்ப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக கால்நடை வளர்ப்பும் வேளாண்மைக்கு அடங்கிய ஒரு பகுதி என்பதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இப்படிப்பட்ட வேளாண்மை நமது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீத வேலை வாய்ப்பு தருகிறது அப்படின்னு புத்தகத்தில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நமது மொத்த இந்திய திருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த வருமானத்தில் இருபது சதவீதம் வேளாண்மையை சார்ந்து தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க எப்படி ஐடி செக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு சொல்லுவோம் சார் ஜிடிபியில் முக்காவாசி நாங்கள் தான் இருக்கோம் அப்படின்னு ஐடி செக்டர் பீப்புள் சொல்கிற மாதிரி ஸோ மொத்தமாக இருபது சதவீதம் மொத்த வருமானம் இருக்குது மொத்த வருமானம் வந்து இருபது சதவீதம் இருந்தாலும் இது இல்லைன்னா நம்ம யாராலையும் வாழ முடியாது அப்படிங்கிறது மிக குறிப்பிட்டது வந்து விஷயம் அதனால தான் தொன்று தொட்டு காலம் முதல் இது வரைக்குமே வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த நாடுகளை தான் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடைகிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரி ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ஐம்பது சதவீத வேலை வாய்ப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இருபது சதவீதம் மொத்த வருமானத்தில் வேளாண்மை சார்ந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்டென்ட்டு அதனுடைய காரணிகள் எது சார்ந்து அமையுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நான்கு காரணிகளாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயற்கை காரணி அடுத்து அமைப்பு சார் காரணி அடுத்து உள்கட்டமைப்பு காரணி அடுத்து தொழில்நுட்ப காரணி அதாவது பார்க்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி மற்றபடி சேம் தான் ஈஸி தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆனால் வாக்கியம் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயற்கை காரணினா என்ன சொல்லுவீங்க இயற்கையாக ஒரு வேளாண்மை நடக்கும்னா ஃபஸ்ட் என்ன வேணும் கண்டிப்பாக அந்த நிலத்தோற்றம் ரொம்ப முக்கியம் நிலத்தோற்றம் இல்லைன்னா சித்திரம் இருந்தால் என்னமோ சொல்லுவாங்கள்ல சித்திரம் வரையணும் முதல்ல சுவர் வேணும் சுவர் இல்லாத சித்திரம் க கைப்பழக்கமாக நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நிலத்தோற்றம் இல்லைனா கண்டிப்பாக நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அது இயற்கையாகவே இருக்கணும் நம்ம என்ன தான் நல்ல வேளாண்மை பார்த்தாலும் ஸோ நிலத்தோற்றம் அடுத்து மண் வகை மண் வகைனா ரொம்ப முக்கியம் இந்த மண் வகையில் இந்த பயிர்களை தான் பயிரிடணும்னு ஒரு கான்செப்டே இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இயற்கை காரணிகளை முக்கியமாக நிலத்தோற்றம் மற்றும் மண் வகை அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இயற்கையாகவே இருக்கணும் அடுத்து அமைப்பு சார் அப்படின்னா என்ன அமைப்பு சார் காரணி அப்படின்னா நம்ம வந்து நிலத்தொடர் வந்து நில வார முறைன்னு சொல்லுவாங்க வார முறை அப்படின்னா அழகு முறை எப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட் வச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ வேளாண்மைக்கு வந்து அழகு அப்படிங்கிற வார முறை அந்த வார முறை ஆகட்டும் இந்த நிலம் நில அமைப்பு நில அமைப்பு வார முறை நில சீர்திருத்தம் இந்த விஷயம்லாம் அமைப்பு சார் காரணிக்குள்ள வருது ஸோ அமைப்பு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காரணிகள் அடுத்து உள்கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்புன்னா என்னங்க நீர்ப்பாசனம் வேணும் போக்குவரத்து வேணும் மின் வசதி வேணும் சரிங்களா நம்ம சந்தையில் அதை போய் விற்கணும் இது எல்லாமே உள்கட்டமைப்பில் வரும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ நீர்ப்பாசன வசதி வேணும் மின் மின் வசதி போக்குவரத்து இது எல்லாமே உள்கட்டமைப்பு வேளாண்மை உள்கட்டமைப்புக்குள்ளே வருது சரி லாஸ்ட்டு தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம்னா என்ன ஸோ நம்ம பூச்சிக்கொல்லியை நமக்கு தேவையான பூச்சிக்கொல்லியை வாங்குறது அது மட்டும் இல்லாமல் இயந்திரத்தை பயன்படுத்துறது முன்னாடி கையால் பண்ணணும் பட் ட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வேளாண்மைக்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுது அது தொழில்நுட்ப காரணிக்குள்ளே வந்துட
சரியா அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த வேளாண்மை அப்படிங்கிறது எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம் பத்தாம் வகுப்புல ஆறு வகைகளாக பிரிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆறுமே ரொம்ப ஈஸி மிக முக்கியமான மூணு மூணு வகைகள் இருக்கு அந்த மூணு வகைகள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அடுத்து மூணு பார்ப்போம் இந்த முதன்மையான மூணு அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் தன்னிறைவு அடுத்து இடப்பயிற்சி அடுத்து தீவிர வேளாண்மை இது மூணு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு மூணு வகை சொல்றாங்க வறண்ட நிலம் இது கலப்பு பொருளா ஐ மீன் கல கலப்பு வேளாண்மை சரிங்களா கலப்பு வேளாண்மை இன்னொன்று படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா பேசிக்கே ஃபர்ஸ்ட் மூணு தான் எப்படி தன்னிறைவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரம்பரிய முறை சொல்ல தன்னிறைவுனா என்ன தனக்கு தேவையானதை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தன்னிறைவு தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை மேன்போக்காக இருக்க வேண்டும் மேம்போக்காக இருக்க வேண்டும் தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நிறையா பேட்டியில் நான் பார்த்துருப்பீங்க தன்னிறைவு அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தில் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணீர் உணவுக்காக தன்னிறைவு பெறுவுங்கிறது தான் மிக முக்கிய கொள்கையாக இருந்தது தன்னிறைவுங்கிறது தனக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது இது பாரம்பரியமாக இருந்துச்சு கா காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிலங்கள் எல்லாரும் வச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கு அவங்க தனியாலாம் மிகப்பெரிய இயந்திரத்தெல்லாம் பயன்படுத்தலை அவங்க மேக்சிமம் ஏழ்மையாக தான் இருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப எப்படி சொல்றது ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தமக்கு இருக்கக்கூடிய குறுகிய நிலத்தில் வேளாண்மை செய்து அவங்க சொந்தக்காரங்களாக சேர்ந்து ஏன்னா கூலிக்க கூட ஆள் வைக்க முடியாது சொந்தக்காரங்களாக சேர்ந்து தமக்கு தேவையானத விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது தன்னிறைவு தனக்காக தனக்காக அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தனக்காக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது பாரம்பரிய முறை இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இயந்திரம் வேற வேற எந்த ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது பாரம்பரிய முறை சரிங்களா இப்பையும் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பஞ்சாப் ராஜஸ்தானில் சில பகுதிகள் பஞ்சாப் ராஜஸ்தானில் சில பகுதிகளில் அது மட்டும் இல்லாமல் யூபிஎம்பி உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் இந்த கண்டென்ட் அப்படியே தீவிர விளையாண்மைக்கு வரும் அப்படியே இந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படியே வருது இங்கேயும் பஞ்சாப் ராஜஸ்தானில் சில பகுதியில் யூபி மற்றும் எம்பி அதாவது உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் முதல்ல இது ரெண்டு குள்ள இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் தீவிர வேளாண்மைனா எனக்கு பிஸ்னஸே அதுதான் பிஸ்னஸே அதுதான் நான் இயந்திரம் யூஸ் பண்ணுவேன் பூச்சிக்கொல்லி யூஸ் பண்ணுவேன் உரம் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு தே எனக்கு என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ இதன் மூலமாக என்ன பயன்பெறுது மிகப்பெரிய வே வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி தர முடியும் இதை ஒரு பிஸ்னஸாகவே பார்க்குறது இதுல இருந்து எனக்கு முதல்ல வருவாய் கிடைக்கணும் அந்த அந்த நோக்கத்தில் பண்ணுறது தீவிர வேளாண்மை வருமானம் ஈட்டுக்கும் பொருட்டு இதன் மூலமாக கால்நடை வளர்ப்பு அதிகமாக்கப்படுகிறது வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக்கப்படுகிறது டெக்னாலஜி நிறைய யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அதுதான் பிஸ்னஸ் இயந்திரம் பூச்சிக்கொல்லி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க இதனால கால்நடை வளர்ப்பு அதிகமாகிறது சரிதானே சரி இப்போ நான் ஒரு புரியுது தானே கால்நடை வளர்ப்பையும் அதிகமாகும் எனக்கு நிறையா வேளாண்மை யூஸ் பண்ணணும்னா அது வேளாண்மைக்கு தேவையான பசுக்கள் அதிகமாகும் நம்ம பசுக்கள் அதிகமாகும் போது அது ஒரு அது ஒரு பிஸ்னஸ் அது ஒரு எப்படி சொல்றது அது வேற லெவலில் போகும் இதுக்கு இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க ஸோ இது வந்து பெரிய ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இது நமக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சரி இதுவும் சேம் இது தான் ஸோ கால்நடை வளர் பார்த்தீங்கன்னா பசு பன்றி கோழி எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அதுதான் ரெண்டுக்கும் பிளேஸும் ஒன்று தான் சரிங்களா அடுத்த நடுவில் இருக்கக்கூடியது இடப்பெயர்வு வேளாண்மை இடப்பெயர்வு வேளாண்மை யாருக்கானது அப்படின்னா பழங்குடியினர்களுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது மலைவாழ் மக்களுக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ மலைவாழ் மக்கள் என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைவாழ் மக்கள் அதாவது காடுகளில் வாழக்கூடிய மலைவாழ் மக்களுக்கு அவங்களுடைய அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்பட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தனக்கு தேவையான பயிர்களை பயிரிடணும் அப்போதைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நிலம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காடுகள் இருக்கக்கூடிய மரங்களை வெட்டி அது ஒரு நிலப்பகுதியாக ஃபாலோ பண்ணி அதில் பயிரிடுவாங்க ஆனால் அதில் பயிரிட்டு அதன் மூலமாக சாகுபடி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு அல்லது மூன்று வருடங்களில் அந்த மண் தரம் குறையுது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதான் பழங்குடியினர்களுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு வருடங்களில் ஸோ கம்மியாகும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இடத்த எரிச்சுட்டு ரிட்டன் இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்வு செஞ்சு அங்கே வேளாண்மையை ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதனால தான் இடம்பெயர்வு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயர்வு மூலமாக இந்த வேளாண்மை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் இடம்பெயர்வு வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறது கிளியராக புரியுதா ஓகே இதை வந்து எரித்தல் இல்லைனா வெட்டுதல் வேளாண்மை அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க உங்கள் புத்தகத்தில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க சரி இது எந
ஸோ கேரளா அப்படின்னா பொன்னம் ஸோ மறக்க மாட்டீங்க பொன்னம் ஓகேவா அடுத்து பொன்னம் அடுத்து பொடு பொன்னம் பொடு பொடு அப்படிங்கிறது என்ன ஏபி அப்படின்னா என்ன ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா சரிங்களா ஆந்திர பிரதேசம் ஒடிசா பொடு இல்லைனா பொடுகுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஒடிசா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொடு பொடுகுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட இந்த நாலும் சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீவார் மாசன் பெண்டா பீரா சரி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஷார்ட் கட் தான் வேற எதுவும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாசமானா மாசமானா பேண்ட் போட்டுட்டு பீர் அடிச்சுட்டு வாரி கீழே விழுந்துருவான் சரிங்களா ஷார்ட் கட் ஒன்லி மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ மாசமானோனா மாசன் பேண்ட்டை போட்டுட்டு பெண்டா பீர் அடிச்சுட்டு பீரா கீழே வாரி விழுந்துருவான் ஸோ பி வார் வாரி விழுந்துருவான் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ இதுதான் இடப்பயிர்வு வேளாண்மையுடைய கான்செப்ட் சரி அடுத்து தீவிர வேளாண்மை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அடுத்த மூணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வறண்ட நில வேளாண்மை அதிலேயே கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ வறண்ட நிலங்களில் பயிரிடக்கூடிய வகைகளை வறண்ட நில வேளாண்மை சொல்லலாம் வறண்ட நிலனால கான்செப்ட் என்ன அங்கே நீர் பாசன வசதி குறைவாக இருக்கும் ஸோ நீர் பாசன வசதி குறைவாக இருக்கிறதுனால விளைச்சலும் குறைவாக தான் இருக்கும் உடனே நீர் பாசன வசதி இருக்கக்கூடிய இடத்த வறண்ட நில வேளாண்மையும் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கிடையாது கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நீர்ப்பாசன வசதி இல்லாத இடத்துல வறண்ட நில வேளாண்மை நடைபெறும் நீர்ப்பாசன வசதியும் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருக்க செய்யுது அப்படின்னு புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படியும் இருக்கு இப்படி இருக்கு ஆனால் கான்செப்ட் இதுதான் ஸோ அந்த இடத்துல நீர்ப்பாசன வசதி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை வந்து வறண்ட நில வேளாண்மை அதுதான் கான்செப்ட் இங்கே அப்போ விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் சாகுபடி செய்ய முடியும் ஒரு முறை மட்டும்தான் பயிரிட முடியும் அப்படின்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மேக்சிமம் இது எங்கெங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் குஜராத் எம்பி மத்திய பிரதேஷ் பாருங்களேன் இந்த மத்திய பிரதேஷ் எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுது மத்திய பிரதேசம் எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுது சார் குஜராத் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானும் எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுது பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து கலப்பு பொருளா கலப்பு பொருளாதாரம்னே வருது பாருங்க பொருளாதார கான்செப்டில் கலப்பு பொருளாதாரம் கலப்பு இதிலே வருது சரி ஓகே கலப்பு வேளாண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த பேக்கேஜ் தான் கலப்பு எப்படி பயிரிடுறது மட்டும் இல்லாமல் கால்நடை வளர்ப்பும் சேர்த்து கலப்பு வேளாண்மை ஃபினிஷ் ஸோ அப்போ கா கால்நடை வளர்ப்புனா எல்லாமே வரும் கோழி பன்றி அட தேனி வளர்ப்பு கூட வேளாண்மைக்குள்ள தான் வரும் ஸோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கோழி மீன் தேனி எல்லாமே வரும் ஸோ பயிரிடுதல் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு இது வந்து கலப்பு வேளாண்மை ஓகேவா சரி அடுத்து படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை எப்படி இடப்பயிர் மேலாண்மை அப்படின்ட்டோட நீங்கள் டக்குன்னு பழங்குடி பழங்குடி இனத்தவர்களுக்கு சார்ந்ததோ ஸோ கண்டிப்பாக படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறது மலை சரிவுகளில் காணப்படுது மலை சரிவு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் மலை சரிவில் ஒரு இப்படி இப்படி ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய பயிரிடுறதுல ஒரு படிக்கட்டு முறை மாதிரி இது எல்லாத்தையும் இதை ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த படிக்கட்டு அந்த அந்த இதுவை அதை எல்லாத்தையும் ஒரு சமதளமாக ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி பயிரிடுவாங்க ஸோ படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறது மண் சரிவை வந்து தடுக்கும் நேராக ஃபால் நேராக ஒரே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் மண் சரிவு ஏற்படுங்கிறதுனால இந்த படிக்கட்டு முறையை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது மலை சரிவு பகுதிகளில் உண்டாக்கக்கூடிய வேளாண்மை சரிங்களா அந்த படிக்கட்டு முறை அப்படிங்கிறது தனித்தனியாக பிரித்து 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 ஒரு படிக்கட்டு மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதன் மூலமாக இன்னொரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் கேப் இருக்குங்க சரிங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் புக்கை பாருங்கள் உங்களுக்கு இமேஜ் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதன் மூலமாக மலை சரிவு பகுதியில் இருக்குது இதன் மூலமாக மண் அரிப்பை இது தடுக்கும் இது எந்தெந்த இடத்தோ எந்தெந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாடியும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் எது வரல மத்திய பிரதேஷ் வரல சரி பஞ்சாப் மேகாலயா ஹரியானா யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் யூபியும் வருது உத்தரகாண்டும் வருது இமாச்சல பிரதேஷ் அவ்வளோதாங்க எல்லாமே மலைப்பகுதி இமாச்சல பிரதேஷ் அப்புறம் யூபி உத்தரகாண்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த சைடு மேகாலயா ஹரியானா சரிங்களா ஃபைனலும் பஞ்சாப் பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கத்தில் பக்கத்தில் தானே இருக்குது பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஸோ வேளாண்மை கான்செப்டில் உங்களுக்கு அழகாக சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வேளாண்மை கான்செப்ட் என்ன பார்த்தோம் வேளாண்மை என்றால் என்ன ஸோ வேளாண்மையோடு இருக்கக்கூடிய முக்கிய காரணிகள் என்னென்னு பார்த்தோம் வேளாண்மை எத்தனை வகைப்படும் பார்த்தோம் ஆறு வகைப்படும் பார்த்தோம் இது பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உ